வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ வந்து நம்ம அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து ஜூபிலன் ஃபுட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியோட ஏர்லி ரிசல்ட்டோட ஷீட் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது இது பார்த்திங்கன்னா இதில் டீட்டெயில்ஸ்லாம் சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம எப்படி ரீட் பண்ண போகிறோம் பேசிக்காக என்னென்ன மாதிரிலாம் இதில் வந்து பேக்ரவுண்டில் ப்ராசஸ் நடக்குது அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்றத வந்து ஒரு சின்ன பேசிக்கான விஷயம் நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ வந்து ஜூபிலன் ஃபுட் ஒர்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட ரிசல்ட் வந்தது கரெக்டுங்களா அதோட ரிசல்ட் என்ன வந்ததுன்னு முதல்ல நம்ம செக் பண்ணணும் அதோட ப்ரைஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் என்எஸ் வெப்சைட்டில் இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஜூபிலன்ட் வெப்சைட்டோட ஜூபிலன்ட்டோட கம்பெனியோட ஸ்டாக் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே அதோட ப்ரைஸ் எடுக்கணும் அதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வந்ததுன்னு நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பெனி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி நாலு ரூபா இதோட ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இருக்குது இப்போ போன வாரம் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்து இதோட ரிசல்ட் நல்ல பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் தான் வந்தது நல்லா ஏறி இருந்தது அதை செக் பண்ணிடலாம் இருங்க ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தெட்டு ரூபா ஹை போயிருக்கு ஸோ கரண்ட்டாக ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி நாலு இதோட ரிசல்ட் மட்டும் என்ன வந்திருக்குன்றத செக் பண்ணிடலாம் இருங்க ஓகே இப்போ நான் ஜூபிலன் ஃபுட்டோட அந்த ரிசல்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பேஜுக்கு வந்துட்டேன் நம்ம தான் பார்த்தோம் இல்லையா இதோட ரிசல்ட் நம்ம வீடியோவில் கூட பார்த்தோம் ஜூபிலன் ஃபுட் ஒர்க்ஸ் வந்து அந்த டோமினோஸ் பீஸா அந்த கம்பெனி கியூ ஃபோர் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து அறுபத்தெட்டு கோடி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறதாகவும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் போனஸ் கொடுக்குறதாகவும் அவங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ என்ன பொறுத்தாங்க க்ரோத் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் யூனிட்ஸ் ரெவன்யூ டூ செவன் எயிட்டி க்ரோர் அகெயின்ஸ்ட் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஒன் டூ க்ரோர் ஓகே இப்போ அறநூற்றி பன்னெண்டு கோடிக்கு பதிலாக எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்துருக்காங்க நெட் ப்ராஃபிட் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் க்ரோர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டி எயிட் க்ரோர் க்ரோஸ் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் க்ரோர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இல்லையா இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை நான் எடுக்கிறேன் முதல்ல என்ன பண்ணுறேன் பாசிட்டிவில் தான் அந்த கம்பெனி வந்திருக்கு அதோட சார்ட்டை வேணாலும் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் வரும் அதோட சார்ட் வந்து இங்கே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எங்கள் ஆ இந்த ஜூபிலன் ஃபுட்டோட சார்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸாக மாற்றிக்கிறேன் ஸோ ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டாக்கு இறங்கிட்டு இருக்கு அறுபத்தொட்டு கோடி ப்ராஃபிட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரிசல்ட் ஆனால் இறங்கிட்டு இருக்குது என்ன காரணம்னா இது ஆல்ரெடி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ப்ரைஸில் தான் இருக்குது ஓகே ஆல்ரெடி ஹையஸ்ட் ப்ரைஸில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறில் இருக்குது ஓகே ஏன்னா இது நல்ல லாபம் கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஆல்ரெடி இதை ஏற்றி ஏற்றி கொண்டு போய் மேலே வச்சுட்டாங்க ஓகே இப்போ இந்த லாபத்துக்கு வந்து இந்த ப்ரைஸ் பத்தாது அப்படின்றது தான் அதுக்கான அர்த்தம் இப்போ இந்த ப்ரைஸ் இந்த இந்த ஸ்டாக் வந்து இங்கே ஆயிரத்தி எட்நூறு லேட் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்தால் டக்குன்னு மேலே போகும் ஆனால் இது என்னென்னா முன்னாடியே இவங்க வந்து இந்த கம்பெனி மேலே நம்பிக்கை வச்சு இந்த கம்பெனி நல்ல கம்பெனி கண்டிப்பாக நல்ல லாபம் வரும்னு ஆல்ரெடி டிமாண்டை ஏற்படுத்தி மேலே கொண்டு போயிட்டாங்க இந்த ரிசல்ட்டுக்கு வந்தால் என்ன வரணுமோ என்ன ப்ரைஸ்க்கு வரணுமோ அந்த வேல்யூவை ஆல்ரெடி முன்னாடியே கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படின்றப்போ என்ன ஆகும் ரிசல்ட் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக வந்தோடனே திருப்பியும் இறங்க ஆரம்பிக்கும் இதுதான் நடந்திருக்கு ஓகே ஆனால் இந்த கம்பெனியோட ஸ்டாக் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப அடிமட்டத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஏறிக்கிட்டே தான் போய்ட்டு இருந்திருக்கு இப்போ ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் ஏற்பட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ ஒன் இஸ்ட் ஒன் போனஸ் வேறு கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நம்ம தனியாக பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு போயிட்டுருக்கு இந்த மைனஸில் போயிட்டுருக்கு ஓகே இப்போ இந்த கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை நான் எடுக்கிறேன் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்க்குறேன் மார்ச் ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி இதெல்லாமே கோடி ருபீஸ் அண்ட் குரோர்ஸ் ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி நெட் சேல்ஸ் ஓகே ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நெட் சேல்ஸ் இன்கம் இது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் போட்டிருக்காங்க அப்போது இந்த வருஷம் வந்து அந்த நெட் சேல்ஸு ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலிமா வந்திருக்க இன்கம் வந்து அதிகம் இப்போ இதில் என்ன நம்ம பார்க்கணும் இந்த கம்பெனியோடைய மேஜர் பிஸ்னஸ் என்னவோ அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து இதுக்கு இன்கம் வந்திருக்கு அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் வேறு ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்லாம் அதுக்கு வரல இப்போ சப்போஸ் இந்த இன்கம் குறைஞ்சி அவங்க வேறு ஏதாவது ஒரு இன்கம்மை காமிச்சு அவங்க வந்து மேபி அவங்க கம்பெனியில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது வச்சுருந்துருக்கலாம் அவங்க கம்பெனி வந்து வேறு ஏதாவது பேங்க்கோட ஸ்டாக்கை வாங்
அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அறநூற்றி மு பதிமூணு கோடியே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த வருஷம் இப்போ இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்தால் என்ன அர்த்தம் இப்போ முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று கோடியிலேருந்து நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு கோடினா என்ன அர்த்தம்னா இந்த டைமில் அவங்க அவங்க பிஸ்னஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நூறு கோடி சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அப்போ புதுசாக எம்ப்ளாயே வந்து அவங்க வந்து புது எம்ப்ளாயீஸ்லாம் வந்து அப்பாயின்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் நூற்றி நாலு கோடி வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்திருக்கு சேல்ரியில் எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டில் ஓகே அது இல்லாமல் அடுத்த வருஷம் ஐநூற்றி எழுபத்தாறு கோடி ஆயிருக்கு அப்போ அப்பையும் அதே மாதிரி நடந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பாருங்கள் ஐநூற்றி எழுபத்தாறு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ஒரு பத்து கோடி தான் டிஃப்ரென்ஸ் வருது மேபி அது வந்து இன்க்ரிமெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஏ கார்பரேட் கம்பெனியில் வந்து இன்க்ரிமெண்ட்டை பற்றி நம்ம பேசக்கூடாது இருந்தாலும் அது வந்து அவங்க ஒரு சின்ன பத்து கோடி தான் வருதுன்றதுனால ஒரு இன்க்ரிமெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை கம்மியான அளவில் அவங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் இந்த வருஷம் அறநூற்றி பதிமூணு கோடி எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டு ஸோ எவ்வளோ பதினேழு கோடி இப்போ இங்கே ஒரு ஆறு கோடி இங்கே பதிமூணு பத்தொம்பது கோடி வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு ஸோ இருபது கோடி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அது இன்க்ரிமெண்ட்டாகவும் வந்திருக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கலாம் கொஞ்சம் எம்ப்ளாயீஸை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டில் இன்க்ரிமெண்ட் வந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் அந்த கம்பெனி நல்லா குரோ ஆகிட்ருக்கு சடனாக முந்நூறு கோடி சம்பளம் கொடுத்த கம்பெனி இந்த இடத்துல தொண்ணூறு கோடி இல்லை நூறு கோடி தான் சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்காங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதி எம்ப்ளாயீஸ் வெளியே போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அவங்களுக்கு ச எம்ப்ளாய் காஸ்ட்டே இல்லை முந்நூறு கோடி எம்ப்ளாயி காஸ்ட் இருந்த இடத்துல தொண்ணூ நூறு கோடி தான் எம்ப்ளாயி காஸ்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த கம்பெனி சரியா இல்லை சரியாக சேலரி கொடுக்கல எல்லாம் வெளியே போயிருப்பாங்க எதுவும் அந்த கம்பெனியில் பேக்ரவுண்டில் ஒரு பேட் நியூஸ் நடந்திருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் சரியாக மெ மெயின்டைன் பண்ணலை இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் வந்து காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணுறாங்க காஸ்ட் கட்டிங் எப்போ பண்ணுவாங்க ப்ராஃபிட் வராதப்போ காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ப்ராஃபிட்டே பார்க்காம வெறும் எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டை பார்த்தே நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்டாக்கு நல்ல ஸ்டாக்காக அடுத்த தடவை ஏறுமா ஏறாதான்னு புரியுதுங்களா இதெல்லாம் தான் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் நம்ம நுணுக்கமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போ இந்த டேட்டாவை வந்து யாராவது வந்து மீடியாவில் மெயினில் வந்து ஹெட்லைன்ஸில் வருதா ப்ராஃபிட் வந்திருக்கா இல்லையா ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் என்ன அவ்வளோதான் போடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் அனலிஸ்ட் பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்டாக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்க ஆரம்பிப்பாங்க நம்ம இந்த வெறும் நெட் ப்ராஃபிட்டையும் ஆப்ரேஷன்ஸை காஸ்ட்டையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் ஓகே ப்ராஃபிட் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஆனால் அவங்க பேக்ரவுண்டில் இதை பார்ப்பாங்க அடுத்த தடவை கண்டிப்பாக இந்த கம்பெனி கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ரிசல்ட் தான் கொடுக்குன்னு வாங்க கண்டிப்பாக கொடுக்கும் நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது அவங்க எப்படா கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் பேலன்ஸ் ஷீட்டை பர்ஃபெக்டாக ரீட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த எம்ப்ளாயி காஸ்ட் குறைஞ்சிருக்கா அப்போ எம்ப்ளாயி குறைஞ்சிருக்காங்க எம்ப்ளாயி குறைஞ்சா கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன்ஸ் குறையும் ஆப்ரேஷன்ஸ் குறைஞ்சா அதில் வரக்கூடிய இன்கமும் குறையும் அப்படி ஒரு செயின் லிங்க்கு தான் இது ஓகே அடுத்தது டிப்ரிஷியேஷன் டிப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோ தேய்மானம் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபது கோடி போட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு வருஷமும் வந்து தேய்மானம் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுவும் ஒரு வளர்ச்சி ஓகே தேய்மானம் வந்து ரொம்ப கொ குறையுதுன்னா அவங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸில் குறையும் அதையும் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களில் கவனிக்கலாம் இந்த மாதிரி அவங்க பல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சுருப்பாங்க பட் ஆனால் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி நிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி நிஃப்டி மிட் கேப்பு இதிலெல்லாம் சில செக்டாரில் இந்த சேஞ்சஸ்லாம் பெரிய இம்பேக்டாக கொடுக்காது ஓகே ஐடி கம்பெனியில் இந்த எம்ப்ளாயி காஸ்ட் வந்து இம்பேக்ட் கொடுக்கும் ஓகே அதே மாதிரி ஆட்டோமொபைல் கம்பெனியில் இந்த எம்ப்ளாயி காஸ்ட்டு இம்பேக்ட் கொடுக்கும் அது சில செக்டார் மட்டும் நம்ம அதெல்லாம் அதெல்லாம் போக போக நமக்கே தெரிய வரும் நீங்கள் ரொம்ப நுணுக்கமாக பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ப்ராக்டிக்கலாக அந்த கம்பெனியை யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த கம்பெனியில் எம்ப்ளாயை ரெடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் உங்கள் கம்பெனியில் ஏன் எம்ப்ளாயை குறைக்கிறாங்க ஏன் எல்லோரையும் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்போ அந்த கம்பெனியில் பிஸ்னஸ் இல்லை அது உங்கள் கம்பெனியில் என்ன நடக்குதோ அதே தான் நீங்கள் மங் நீங்கள் வந்து மற்ற கம்பெனியும் பார்க்கணும் அடுத்தது வந்து அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே அடுத்தது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு பிஃபோர் அதர் இன்ட்ரெஸ்ட்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஐட்டம் அண்ட் டேக்ஸ் அதெல்லாம் முன்னாடி இரநூத்தி எழுபத்தொம்பது கோடி ப்ராஃபிட்னு போட்டிருக்காங்க அதர் இன்கம் இருபத்தி மூணு கோடி போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு இன்கமையும் டோட்டல் பண்ணால் முந்நூற்றி மூணு கோடி ப்ராஃபிட் போட்டிருக்காங்க டேக்ஸ்லாம் கட்டால் அதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரெஸ்ட்டு
ப்ரொவிஷன்ஸுன்ற ஒரு வேல்யூ வந்து பேங்க்குக்கு தனியாக வரும் அப்போ பேங்க் செக்டார் எப்படி செயல்படுது அப்படின்ற ஒரு பேசிக் நாலேஜ் நமக்கு வேணும் இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜில் தாங்க வரும் இதெல்லாம் நம்ம நம்ம இதெல்லாம் பார்க்காதனால வேறு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறனால நம்மளை என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி நமக்கு பேசிக்கான ஒரு நாலேஜ் கூட இல்லாமல் போயிடுச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் சாதாரணமாக ஒரு கம்பெனி நடத்தினாலும் சாதாரண ஒரு மளிகை கடை வச்சுருக்கவங்களுக்கு கூட தெரியும் ஓகே நெட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப்டர் எம்ஐ அண்ட் அசோசியேட்ஸ் ஓகே அதான் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு கோடியிலே தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டே வந்திருக்கு ஸோ பேசிக் இபிஎஸ் பேசிக் இபிஎஸ்னால் என்ன போட்டிருக்காங்க ஏர்னிங் பர் ஷேர் வந்து இருபத்தொம்பது ரூபா போட்டிருக்காங்க போன வருஷம் எட்டு ரூபா போட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ இந்த வருஷம் ஒரு ஷேர் வந்து இருபத்தொம்பது ரூபா ஏர்னிங் பர் ஷேர் வந்திருக்கு அப்போ இந்த வருஷம் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த ஸ்டாக்கில் அதிகமாக எதிர்பார்க்கலாம் அப்போ இந்த ஸ்டாக்கை வேறு யாராவது கால்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களான்னு நம்ம பார்க்கணும் புரியுதுங்களா அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் ஓகே இந்த ஸ்டாக்கில் நிறைய பேர் கால்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ப்ரோக்கர்ஸ் இருக்காங்கல்ல ஹெச்டிஎஃப்சி செக்யூரிட்டிஸ் ஐசிஐசி செக்யூரிட்டிஸ் ஆக்சிஸ் செக்யூரிட்டிஸ் ரிலீகாரு ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலு அதெல்லாம் பார்க்கணும் அதெல்லாம் பார்த்தது இல்லாமல் இந்த ஸ்டாக்கை வேறு யாராவது மியூச்சுவல் ஃபண்டு வாங்கியிருக்காங்களான்றதையும் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அப்போ நம்ம ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்துடலாம் இத்தனை விஷயங்கள் பார்க்கும்போது நமக்கே ஒரு நம்பிக்கை வரும்ல ஓகே இந்த அளவுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இப்போ ஹோல்டு பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் இப்போ போயிட்டுருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் பிளாக் டீல் ஏதாவது நடந்திருக்கா பல்க் டீலில் என்ன நடந்திருக்கு அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கே வந்து ஒரு விஷயம் புரிய வரும் அப்புறம் வேறு என்ன போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் நம்ம ஒவ்வொரு விஷயங்களை பொறுமையாக நிறுத்தி நிதானமாக பார்த்தோம்னா நமக்கே புரிய வரும் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நான் இதில் வந்து இந்த எம்ப்ளாயை காஸ்ட்டு பற்றி இதோட பேக்ரவுண்டில் நடக்கிற விஷயங்கள் சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி பேங்க்கில் வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் அதை நம்ம பார்த்தோம் போன வீடியோவில் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செக்டருக்கும் ஆட்டோமொபைலில் என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் சேல்ஸ்லேருந்து இன்கம் வந்திருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது இன்கம் வந்திருக்கா எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கமெண்ட் எது இருந்தாலும் எனக்கு கொடுங்க நன்றி வணக்கம்